அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊராட்சி சம்பந்தமாக நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் நிறைய நண்பர்கள் தொடர்பு செஞ்சு தொடர்பு பண்ணி வார்டு உறுப்பினர்களாக நாங்கள்லாம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் எங்களோட பணிகள் என்ன அதான் வந்து ஒரு சில நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஊராட்சி தலைவருக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருந்து நாங்கள் எப்படி ஊராட்சி நடத்திட்டு போகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு சில வார்டு மெம்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஊராட்சி தலைவருக்கும் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஊராட்சி தலைவர் கேட்குறதில்ல ஸோ எப்படி நாங்கள் அதை மூவ் பண்ணி நாங்கள் எங்களோட பணியை செய்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே என்னுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு வேண்டு ஒரு பழமொழி இருக்குது ஊர் ஒன்று கூடி தேர் இழுத்தால் தான் அது நல்ல விதமாக போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி ஊராட்சி நிர்வாகம் என்பது எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கிறாங்களோ அத்தனை உறுப்பினர்களும் ஊராட்சி தலைவரும் ஊராட்சி துணைத் தலைவரும் சேர்ந்து ஒரு பணியை செய்தால் தான் ஒரு ஊராட்சியை வந்து நல்ல ஒரு முறையிறைக்கு நம்ம இழுத்துட்டு போக முடியும் இப்போ வார்டு மெம்பர்கள் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தார் நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஊராட்சி தலைவர் கேட்குறதில்ல ஸோ வந்து என்னென்னா நாங்கள் சம்பாதிக்கணும் நீங்கள் வந்து கூட கூட அதை செய்யுங்க எது செய்யுங்கன்னா நாங்கள் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதா ஒரு நண்பர் எனக்கு தொலைபேசியில் தெரிவிச்சிருந்தார் ஸோ சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க புதுச்சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அதாவது உறுப்பினர்கள் என்னென்ன பணி அதாவது வந்து உறுப்பினர்கள் வந்து ஊராட்சி லெவலில் என்னென்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்கா அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஊராட்சிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலின்படி பிரிவு எண்பத்தி ஒன்று அந்த வரைமுறையின்படி ஒரு உறுப்பினர் வந்து ஒரு ஊருக்குள்ளே வந்து ஒரு பிரச்சனை அவர் வார்டுக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையை அது வந்து நம்ம ஊருக்கு கேடு விளைவிக்கிற ஒரு சம்பவமாக இருக்குது இல்லை அத்துமீறலாக இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை எடுத்துட்டு ஊராட்சி கூட்டங்களில் நாம் அதை முன் வைக்கலாம் எப்படின்னா தீர்மானங்களாக கூட நம்ம ஊராட்சியில் ஏற்ற சொல்லி ஊராட்சி உறுப்பினர்களுக்கு முன்வைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அதே போல் ஒரு அவர் வார்டுக்குள்ளே ஒரு பணிகள் நடக்க இருக்குது அந்த அந்த பணிகள் வந்து வரம்பு மீறி நடக்குது ஊராட்சி தலைவரோ அதுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறாரு ஊராட்சியில் இருக்கிற செயலாளராக அதுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறார் அப்படின்னா அது வரம்பு மீறின சட்டத்துக்கு மீறின செயலாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அந்த வார்டு உறுப்பினர் தனது வினாவை தனது எதிர்ப்பை அங்கே என்ன செய்யலாம்னா பதிவு செய்யலாம் அதற்கு அந்த சட்டம் அனுமதி கொடுக்குது இது ஒன்று இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த உறுப்பினராக இருக்கிற நண்பர்கள் கேட்குற விஷயம் என்னென்னா ஊராட்சியில் இருக்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்டாக தான் வந்து கோப்புகளை நாம் பார்வையிட முடியுமா அதற்கு ஒரு உறுப்பினருக்கான அதிகாரம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு சட்டம் பிரிவு எண்பத்தி ஒன்றின்படி நிச்சயமாக ஒரு வார்டு உறுப்பினருக்கு ஊராட்சியில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸை பார்ப்பதற்கு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் அந்த அதிகாரம் அதாவது வந்து அந்த இப்போ ஒரு ஊராட்சி தலைவரோ ஊராட்சி துணைத் தலைவரோ ஊராட்சி செயலாளரோ நீங்கள் வந்து தவறான விஷயத்துக்கு அந்த காரியத்தை செய்ய முற்படுறீங்கன்னு அவங்களுக்கு அவங்க நினச்சி அதை தடுக்கிறனா அவங்களுக்கும் அதில் உரிமை இருக்குது இல்லை இது நான் சட்டத்தின்படி தான் வர்றேன் நான் நியாயமான கோரிக்கையை தான் நான் பார்க்குறதுக்காண்டி தான் அந்த ஊராட்சியில் இருக்கிற நான் பணிகளை நான் அந்த கோப்புகளை பார்வையிடுறதுக்கு நான் நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு விண்ணப்ப படிவோம் ஊராட்சி தலைவர்கிட்ட இல்லை சாரி ஊராட்சி செயலாளர்கிட்ட எழுதி கொடுத்து இந்த மாதிரி நான் அதை பார்வையிட விரும்புகிறேன் அது எந்த நேரத்தில் பார்க்கணும்னா ஊராட்சி அலுவலகம் இயங்கும் நேரத்தில் அதை நம்ம பார்வையிடுறதுக்கு நம்மளுக்கு அனுமதி இருக்குது இல்லை நம்மளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுது அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம மாவட்ட ஆட்சியரிடத்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா நம்ம புகாரை நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னோடய தேவைகளுக்காக இல்லை என்னோடய வார்டின் தேவைகளுக்காக நான் ஊராட்சியில் அந்த கோப்புகளை என் பார்வையிட நினைக்கிறேன் எனக்கு அனுமதி நீங்கள் தர வேண்டும் சொன்னால் அவரோட கண்டிப்பாக அனுமதி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு அரிய வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னா எந்த அரசு அலுவலகங்களில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டையும் ஒரு சாதாரண குடிமகன் உறுப்பினர் அல்லாத குடிமகன் கூட பார்வையிடலாம் ஆர்டி சட்டத்தின் மூலம் தகவல் உரிமை சட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆக்டில் வந்து அது பிரிவு வந்து டூ ஜேன்னு ஒரு பிரிவில் இருக்குது அந்த பிரிவின் மூலம் நிச்சயமாக நாம் என்ன செய்யலாம்னா விண்ணப்பம் பண்ணி நம்ம எந்த ஒரு அலுவலகத்தையும் வெறும் அஞ்சு ரூபா ஒரு மணி நேரத்துக்கு கட்டி 
இலவசமாக இலவசமாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு ரூபா அவங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு அஞ்சு ரூபா நம்ம செலுத்தி நம்ம டாக்குமெண்ட் என்ன செய்யலாம்னா பார்வையிடலாம் இதற்கும் நம்மளுக்கு அரிக அதிகாரம் இருக்குது ஒரு வார்டு உறுப்பினருக்கு முழு பொறுப்பும் அந்த ஊராட்சியை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ரைட்ஸு கண்டிப்பாக சட்டத்தில் இடம் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு சட்டம் பிரிவு எண்பத்தி ரெண்டின்படி ஒரு உறுப்பினரோ இல்லை ஒரு ஊராட்சி தலைவரோ அல்லது ஊராட்சி துணை தலைவரோ யாருக்கும் சம்பளம் கிடையாது அமர்வு படி மட்டும்தான் படிக்காசுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்று இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு சட்டம் பிரிவு எண்பத்தி ரெண்டு ஏயின் படி ஒரு ஊராட்சி தலைவரோ ஒரு ஊராட்சி துணைத் தலைவரோ இல்லை ஒரு ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினரோ எந்த ஒரு அனுமதியும் பெறாமல் அயல் நாடுகளுக்கு செல்லக்கூடாது ஊராட்சிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பிரிவு தொண்ணூற்றி ஒன்றின்படி ஒரு உறுப்பினர் வந்து தம் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்து மட்டுமே முன்னாடி நம்ம ஊராட்சியில் கொண்டு போய் வைக்கணும் இப்போ மாறா எனக்கு வேண்டப்பட்டவர் எனக்கு பழக்கமானவர் அவருக்காக இந்த விஷயத்தை ஊராட்சியில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படி எடுத்துகிட்டு போனால் அதை நிராகரிக்க ஊராட்சி தலைவருக்கோ துணைத் தலைவருக்கோ செயலாளருக்கோ உரிமை உண்டு அது ஒன்று ஊராட்சியில் ஒரு தீர்மானங்கள் இயற்றுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஊராட்சி கொண்டு வருகிற தீர்மானத்தை கேள்வி எழுப்புறதுக்கு ஒரு உறுப்பினருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அந்த அதிகார வரம்பு அதுவும் ஒரு ஒரு என்ன செய்ய ஒரு நே நியாயமான ஒரு நேர்மையான ஒரு செயலுக்கு நம்ம ஊராட்சி உறுப்பினர் அதை வந்து நம்ம எதிர்க்கலாம் இல்லை கருத்து தெரிவிக்கலாம் இந்த கருத்து சரியானது இப்போ நான் நான் நானும் ஒரு ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினராக இருக்கேன் நான் ஒரு பிரச்சனையை வந்து நான் இதெல்லாம் சரியில்லை இது வேண்டாம் இதை வந்து நம்ம ஊராட்சியில் செய்ய வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு மற்ற உறுப்பினர்கள் வந்து இப்போ ஆறு வார்டு இருக்குது ஆறு வார்டில் நான் ஒன்றாவது வார்டு உறுப்பினர் பாக்கி அஞ்சு பேருக்கும் அதை பற்றின எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெரும்பான்மை கிடச்சின்னா என்னை பற்றி அவங்க கணக்கில் வச்சுக்க தேவையில்லை இன்னொரு விஷயம் இப்போ நான் சொல்கிற விஷயத்த மூணு பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவர் சொல்கிறது சரி தான் ஊராட்சி நிர்வாகம் அதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஊராட்சி நிர்வாகம் கண்டிப்பாக செய்து தான் ஆக வேண்டும் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் எந்த ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வர நினைக்கிறார்களோ அதை ஊராட்சி செயலாற்றி தான் பண்ண வேண்டும் இல்லைங்க நாங்கள் இப்போ என்ன சொன்னாலுமே ஊராட்சி தலைவரை வந்து அதை கேட்குற மாதிரி இல்லை நாங்கள் எங் அவரோட செயல்பாடுகள் எங்களுக்கு பிடிக்கலை நாங்கள் அவர் மேலே வந்து நாங்கள் புகார் கொடுக்க விரும்புகிறோம் எங்களுக்கு இந்த ஊராட்சி நிர்வாகமே நடத்துவது பிடிக்கலை இந்த ஊராட்சியை கலைக்க முடியுமா அப்படின்னாலும் அதற்கும் சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு சட்டம் பிரிவு இரநூத்தி பதினாலின்படி ஒரு ஊராட்சியை கலைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அதை குறித்து நான் இன்னும் அடுத்தடுத்த காணொலியில் நான் விரிவாக சொல்ல இருக்கிறேன் ஏன்னா அதிக நீளமாக ஒரு காணொலி நம்ம வெளியிடும் போது அதை அநேகர் பார்ப்பதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த காணொலியை வந்து முழுவதுமாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அநேகருக்கு தெரியும்படி அநேக வார்டு உறுப்பினர்களுக்கு இது தெரியும்படி பகிருங்கள் இன்னும் போல காணொலிகளை பெறுவதற்கு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பண்ண மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் அவ்வப்போது வெளியிடுற காணொலி நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நன்றி